hello students we are going to cover the topic of variations and changes in supply first aapko dikh raha hai slide mein variations in supply ko discuss kiya gaya hai variations in supply kise kehte hain when the quantity supplied of a commodity varies due to change in its price other factors remaining constant it is known as variation in supply That means यहाँ पर other factors को हम constant लेंगे और price के change होने की वजह से supply में अगर variations आते हैं तो आप उसे variations in supply कहेंगे Variations in supply दो तरह का होता है First is expansion of supply and second one is contraction of supply. पहला हम कवर कर रहे हैं एक्सपांशन ऑफ सप्लाई एक्सपांशन यानी कि सप्लाई का बढ़ना सो एक्सपांशन ऑफ सप्लाई रेफर्स टू अ राइज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। सिंपली स्टेटेड कहते हैं अदर फैक्टर्स को आपको यहाँ कॉन्स्टेंट रखना है एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई के रूल को याद किया जाए तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता था प्राइस बढ़ने के साथ सप्लाई बढ़ता है और प्राइस कम होने के साथ सप्लाई कम होता है क्योंकि यहाँ पर आपका टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई तो यहाँ आपको ये डिस्कस करना है कि प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ा यानी कि एक्सपैंड हुआ सो एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई का मतलब विद द राइज इन प्राइज द क्वान्टिटी सप्लाइड ऑल्सो राइजेस so expansion is supply leads to an upward movement on the same supply curve due to a rise in price so it is very important to remember on the same supply curve फिगर देखते हैं क्या दिया हुआ है on o x axis quantity supplied is given and on o y axis prices are given आप देख सकते हैं at price ओ पी द क्वान्टिटी सप्लाइड वॉज ओ क्यू जब प्राइस बढ़ा फ्रॉम ओ पी टू ओ पी वन क्वान्टिटी सप्लाइड ऑल्सो इंक्रीजेज फ्रॉम ओ क्यू टू ओ क्यू वन सो आपको एक कर्व मिला दैट इज एस एस कर्व विच इज मूविंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सो दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई एस एस इज अ सप्लाई कर्व एंड एम एन डिनोट्स एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई एक्सप्लेनेशन देखिए इन फिगर क्वांटिटी सप्लाइड इज शोन ऑन एक्स एक्सिस एंड प्राइजेज आर शोन ऑन वाई एक्सिस क्वांटिटी सप्लाइड राइजेज फ्रॉम ओ क्यू टू ओ क्यू वन विद द राइज इन प्राइज फ्रॉम ओ पी टू ओ पी वन इट रिजल्ट इन एन अपवर्ड मूवमेंट फ्रॉम एम टू एन अलॉन्ग द सेम सप्लाई कर्व एस एस इट इज नोन एज एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई दूसरा हम कवर करते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई यानी कि सप्लाई का कम होना तो यहाँ कंडीशन हमने वही लेके चलनी है कि सिर्फ प्राइस वेरिएट करेगा अदर थिंग्स कांस्टेंट रहेंगी जब प्राइस कम होता है तो सप्लाई भी कम हो जाता है इसी पॉइंट को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई रेफर्स टू फॉल इन द क्वान्टिटी सप्लाइड ड्यू टू फॉल इन द प्राइज ऑफ अ कमोडिटी other factors remaining constant in case of contraction of supply there is downward movement on the same supply curve figure dekhiyega ox axis pe aapne quantity supplied liya aur oy axis pe aapne price liya hai when price was op the quantity supplied was oq abhi price kam hua from op to op2 प्राइस के कम होने के साथ सप्लाई भी वेरिएट किया सप्लाई कम हो गया है फ्रॉम ओ क्यू टू ओ क्यू टू सो सप्लाई कर्व में जो आपके पास एन एम आया है मोमेंट एन से एम की तरफ हुआ है दैट डिनोट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई सो एस एस इज द सप्लाई कर्व हियर एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्वांटिटी सप्लाई इज शोन ऑन एक्स एक्सिस एंड प्राइजेज आर शोन ऑन वाई एक्सिस quantity supplied falls from oq to oq2 with the fall in price from op to op2 resulting in downward movement from n to m on the same supply curve ss it is known as contraction of supply so humne variation of supply ke andar do point cover kiye pehla kya tha wapas dekh lete hain वेरिएशंस किया वेरिएशन में हमने कंडीशन ये लिया कि अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट ओनली प्राइस वेरिएट्स और उसके असर को हम वेरिएशन इन सप्लाई कहेंगे वेरिएशन इन सप्लाई दो तरह का एक एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई दूसरा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई में आपको दिखाना है कि सप्लाई बढ़ता है तो सप्लाई किस कंडीशन के साथ बढ़ता है 
प्राइस इंक्रीज हुआ तो सप्लाई इंक्रीज हुआ और इसे आप कहेंगे एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई और बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि अदर थिंग्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट सो सप्लाई कर्व का मूवमेंट अपवर्ड होगा ऑन द सेम सप्लाई कर्व ड्यू टू राइज इन प्राइज वो मूवमेंट हमने यहाँ पर डिस्कस की जिसमें हमने बताया एस 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 ऑफ सप्लाई कर्व एंड एम एन इज द एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई उसी का एक्सप्लेनेशन डिटेल में यहाँ दिया गया था सेकेंड पॉइंट हमने कवर किया कॉन्ट्रेक्शन ऑफ सप्लाई जिसमें हमने ये दिखाया कि प्राइस कम होने की वजह से सप्लाई भी कम हो जाता है कंडीशन वही याद रखनी है अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट और अगर प्राइस कम होता है तो कॉन्ट्रेक्शन की वजह से जो मूवमेंट है ऑन द सेम सप्लाई का डाउनवर्ड हो जाता है हमने उसे जब डिस्कस किया तो हमने ये दिखाया एन एम मूवमेंट डाउनवर्ड है एस एस सप्लाई कर्व के ऊपर जो दिखाता है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ सप्लाई इसी का डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पर कवर किया था अभी आगे आता है हमारा टॉपिक चेंजेस इन सप्लाई अभी चेंजेस इन सप्लाई में क्या याद रखना है आपने याद रखना है प्राइज रिमेन्स कॉन्स्टेंट सिर्फ अदर फैक्टर्स चेंज लाते हैं सप्लाई में सो प्राइज रिमेनिंग कॉन्स्टेंट वेन अदर फैक्टर्स ब्रिंग द चेंजेस इट इज कॉल्ड चेंजेस इन सप्लाई चेंजेस इन सप्लाई दो तरह का होता है एक इंक्रीज इन सप्लाई दूसरा डिक्रीज इन सप्लाई पहला देखिए इंक्रीज इन सप्लाई अब ये इंक्रीज इन सप्लाई क्यों होगा ऑब्वियसली प्राइस को आपको कांस्टेंट रखना है अदर फैक्टर्स में चेंजेस दिखाने हैं जब अदर फैक्टर्स में जो चेंजेस हुए वो फेवरेबल हैं और इन फेवरेबल चेंजेस की वजह से सप्लाई बढ़ता है तो इसे आप कहेंगे इंक्रीज इन सप्लाई सो इंक्रीज इन सप्लाई रेफर्स टू राइज इन द सप्लाई ऑफ अ गिवन कमोडिटी ड्यू टू द फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर सच एज फॉल इन द प्राइजेज ऑफ इनपुट्स फॉल इन टैक्स रेट टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एक्सेट्रा यानी कि आपके फैक्टर्स जो आप रॉ मटीरियल परचेज करते हैं उसका प्राइस कहीं कम हो गया है टैक्स गवर्नमेंट ने कम कर दिया है या नई टेक्नोलॉजी की वजह से आप काफ़ी कम दाम पर उसे प्रोड्यूस कर पा रहे हैं सो so, प्राइस को कॉन्स्टेंट रखना है सप्लाई कर्व क्या होगा इट विल शिफ्ट टू द राइट ऑफ द ओरिजिनल सप्लाई कर्व यहाँ पर दो सप्लाई कर्व आ जाएंगे देखते हैं कैसे फिगर आपको दिख रहा है वेन प्राइज वॉज ओ पी क्वांटिटी सप्लाइड वॉज ओ क्यू सो आपका एस एस कर्व एम पॉइंट पे बनता था अभी आपका प्राइस रिमेनिंग सेम बट क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज फ्रॉम ओ क्यू टू ओ क्यू वन बिकॉज ऑफ फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स सो नया सप्लाई कर्व आपका बना एस वन एस वन एंड दिस इज कॉल्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व फॉर यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर एस एस इज द ओरिजिनल सप्लाई कर्व एंड एस वन एस वन इज द शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व एक्सप्लेनेशन देखिए क्वांटिटी सप्लाइड इज शोन ऑन एक्स एक्सिस एंड प्राइजेज आर शोन ऑन वाई एक्सिस सप्लाई राइजेज फ्रॉम ओ क्यू टू ओ क्यू वन एट द सेम प्राइज ओ पी विच रिजल्ट इन एन आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ द ओरिजिनल सप्लाई कर्व टू द राइट फ्रॉम एस एस टू एस वन एस वन इट इज नोन एज इंक्रीज इन सप्लाई सेकेंड पॉइंट आता है आपका डिक्रीज इन सप्लाई सो डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब आपका सप्लाई फॉल हुआ है कम हुआ है बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स लाइक प्राइजेज ऑफ इनपुट्स इंक्रीज हुआ टैक्स रेट इंक्रीज हुआ या आपकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया है लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पर प्राइज रिमेन्स कॉन्स्टेंट decrease in supply refers to a fall in the supply of a given commodity due to unfavorable changes in other factors such as increase in the prices of inputs increase in the tax rate outdated technology strikes by workers while price remaining constant so supply curve shift to the left to the original supply curve figure check karte hain at op price aapka original quantity supplied was oq सो so, आपका ओरिजिनल कर्व जो सप्लाई कर्व बनता है वो है एस एस अभी सेम प्राइस के ऊपर बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल चेंज इन द फैक्टर्स आपका क्वांटिटी सप्लाइड कम हो गया है फ्रॉम ओ क्यू टू ओ क्यू टू पहुँच गया है सो so, आपका नया सप्लाई कर्व बना एस टू एस टू और जिसे आप शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व कहेंगे so in this figure quantity supplied is shown on x axis and prices are shown on y axis 
supply falls from OQ to OQ2 at the same price OP resulting in an inward shift of the regional supply curve to the left from SS2 S2 S2 it is called as decrease in supply so is concept mein humne kya cover kiya ise check karte hain humne changes in supply mein कवर किया कि यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट रहेगा जो चेंजेस आएंगे वो अदर फैक्टर की वजह से आएंगे यानी कि अदर फैक्टर जो है सप्लाई में चेंजेस लेके आएगा सो so, सप्लाई यहाँ पर दो तरह का चेंजेस होता है एक इंक्रीज इन सप्लाई दूसरा डिक्रीज इन सप्लाई इंक्रीज इन सप्लाई में हमने कवर किया प्राइस कॉन्स्टेंट रहता है लेकिन अदर फैक्टर्स में फेवरेबल चेंजेस आ जाते हैं एग्जाम्पल अदर फैक्टर्स का दिया हुआ है आपको प्राइजेज ऑफ इनपुट्स कम हो जाते हैं टैक्स रेट कम हो जाती है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो जाता है उसकी वजह से सेम प्राइस पर आप सप्लाई को बढ़ाने की कंडीशन में होते हैं तो इसे आप कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई आपके लिए बहुत ज़रूरी है याद रखना कि आपका ओरिजिनल सप्लाई का विल शिफ्ट टू द राइट सो यहाँ पर आपका शिफ्ट हो जाएगा टू अ न्यू सप्लाई कर्व टू द राइट इसी डायग्राम को हमने कवर किया ओरिजिनल सप्लाई कर्व था आपका एसएस और आपका नया सप्लाई कर्व बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई बन जाता है एस वन एस वन इसी का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है सेकंड हमने कवर किया डिक्रीज इन सप्लाई सो डिक्रीज इन सप्लाई किसे कहते हैं इट रेफर्स टू फॉल इन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर अभी अनफेवरेबल चेंजेस कौन से फैक्टर में आ सकता है इट कैन बी इंक्रीज इन द प्राइजेज ऑफ इनपुट्स इंक्रीज इन द टैक्स रेट आउटडेटेड टेक्नोलॉजी स्ट्राइक बाय वर्कर्स एक्सेट्रा यहाँ याद ये रखना है कि प्राइस कॉन्स्टेंट रहेगा और सप्लाई कब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा टू अ न्यू सप्लाई कब to the left hand side तो हमने यहाँ इसे कवर किया एस एस इज योर ओरिजिनल सप्लाई कर्व एंड एस टू एस टू इज अ न्यू सप्लाई कर्व विच इज मूविंग टूवर्ड्स अ लेफ्ट हैंड साइड सो आपका ये डिनोट करता है डिक्रीज इन सप्लाई सो स्टूडेंट्स गो थ्रू द लेक्चर वेल एंड प्रिपेयर द आंसर ट्राई टू प्लॉट द डायग्राम योर सेल्फ थैंक यू